2010 FIFA World Cup na naigang bansang Slovenia kontra Algeria. Matawas masong kitang 1-0 na panalo sa kanilang Group C debut kahapon. Isang soft attempt mula kay Slovenian captain Robert Koren na hindi inaasang dumulas sa mga braso ng Algerian goalkeeper ang nagbigay ng kalamangan sa Slovenia sa 79th uh, minute ng laro. Nalungkot man ang fans ng Algeria sa pagkatalo nito, masaya naman sila sa magandang inilaro ng kanilang koponan. Sa isa pang Group C match, isang goalkeeper error din ang nagbigay sa England ng kaisa isa nitong goal para may tablang score laban sa US. Ang Group D, naungusa naman ang Ghana, ang Serbia 1-0. Kung halos buong mundo ramdam ang World Cup fever, pagkadismaya naman ang namamayani sa mga soccer players natin dito sa Pilipinas. Kung bakit, alamin sa report ni Romel Lopez. Muling nagbukas ang isa sa pinakaprestihiyosong sporting event sa mundo, ang World Cup sa South Africa nitong biyernes. Tatumput dalawa sa pinakamahuhusay na bansa sa larangan ng football ang maglalaban-laban. Pero kung gaano na dismayang ilan sa mga fans ang opening games ito, kung saan tabla ang laban ng host na South Africa at Mexico at natapos lamang sa zero ang laro kontra Uruguay at France, ganito din kadismayado ang ilan sa mga booters sa bansa. Kahit kinikilala ang larong ito bilang numero uno sa buong mundo, tila malamig daw ang pagkilala ng football sa Pilipinas. Para kay National Coach Aris Kasleb, kulang ang programa at suporta ng gobyerno sa larong soccer sa bansa. Ngayon, ang kailangan gawing programa ng, ng federation natin is really to create a football ano, environment. Paglabas ng bahay, pag nanood ka ng TV, tapos kalidad ng mga stadium, kalidad ng mga coaches, then you will be able to produce quality players. Hindi naman may iuwasang ikumpara ng isang national player na si Steve Dorlas, isang half Pinoy, half Dutch, ang laro ng football sa Pilipinas mula sa ibang bansa. The standard is lower, but I think we're developing right now. Um, a lot of youth players are joining as well. Pero marami pa ring manlalaro ng Pinas ang di nawawala ng pag-asa gaya ni Jeffrey Liman. Basta yung sinabi ko nga, wag lang tayong mawalan ng suporta. Hindi sila magsawa sa atin ang bigay ng mga games sa ibang bansa. Alam ko, kaya pa rin eh. Kapusman sa pondo at suporta, tiniyak naman ang national team na tuloy ang kanilang pag-iinsayo para tuluyan ang umalago ang mga Pinoy sa larong football. Romy Lopez, News 5. Sige na yung kalokohan na yan, dito tayo sa NBA. <laughs> Joke lang! Boy. Oh, Joke yeah. lang! Okay, habang uminit po ang final matchup sa pagitan ng defending champion na Los Angeles Lakers at kanibal itong Boston Celtics, pamahal naman ang pamahal ang presyo ng tickets sa mga playing venues. Para sa mga fans na gustong masaksiyan ng malapitan ang Game 5 sa TD Garden Arena sa Boston mamaya, Abot po ng $5,530 ang isang courtside seat. Ha? Yan ay ayon sa thebostonchannel.com. $229 naman ang halaga ng mga upuan sa likod ng baseline. Ang layo niyan. Sakaling umabot po sa Game 7 ang serye, tinataya ang aabot ng mayigit $1,300 ang presyo ng ticket sa Staples Center. Pinakamura ang $432 para sa upper box at behind the baseline seats sa Game 6. Ang courtside seats naman, maaaring umabot ng halos $58,000. Nakatumbas na raw ng isang sasakyan. Samantala, isang Celtics fan na nabiktima ng tickets ka matapos makabili ng mga Peking Game 5 tickets sa isang online advertisement. Binili ng fan ang mga tickets sa halagang $1,400. Nalaman na lang na peke ito, itong mga tickets matapos niyang ipakita sa isang ticket attendant sa TD Garden Arena ang mga ito. Nasa kosto din na po ng Boston Police uh, ang salaring na ang alang Edward Lopez. Oh! At nandun si Romel Lopez para bantayan. <laughs> At si Edward Again, Navarrete. Joke, <laughs> joke lang! <laughs> I can't touch this. Talasa ng Channel Sport Today muna tayo mga sapulera sa pulera Mga salitang nakatala sa malilikot nating mga diwa. Talasa ng Channel Sport Today. Pahada! Pahads! John! Ang bahagang ito ay delikado sa mga batang gaya ni Lord Rivera. Yes. Patnubay ng magulang ang kailangan ni Nautoy at Ineng. Kapag naririnig ang pahada o pahads sa kabandingan sa showbiz, puno agad ng mali siya ang usapan. Bakit kamo ang mga chonky babes at chonky babes? Ang tinutukoy kasing pahada o pahads ay pwedeng gerlas o boilets. Just not take note, ha? Ready to be laid, basta they get paid. OMG! Pahada o pahads in showbiz lingo means, oops, Takpan mo mo na ang tenga ng bata pang si Lord, Johnny Babes. Because pahada o pahad means 
Isang sikat na TPOs ang uwa sa pag-confirm na berde ang kanyang blood. Pero noong go siya sa isang game massage parlor, ay nasight siya ng isang game movie reporter at automatic na dumukot ng kadatungan si pamintang TPO sabay abot sa game movie reporter. Dumailog si TPO na, oh, huwa ka na talk sa iba. Ano ang nangyari pagkatapos noon? Abay, may instant hanap buhay ang hitad na game movie reporter. Kapag ka na-detect siya ng employee ng parlor, naparating si TV host. Ayun, sinuunahan niya ito sa massage parlor para abutan agad siya ng datong. <laughs> sa kantaong talipandas. May dagdag na kwento dyan, maskwela. Sean, oh. ang same TV host na itest ay nag-adventure sa ibang gay parlor massage. Aba, Idol Erwin, meron palang mga nagre-raid sa ganung lugar. Sa pagkataranta niya, Nagtago siya sa isang malaking basurahan sa set place. May I go out lang siya matapos tumahimik ang buong surroundings. And then he realized that he is also being surrounded by basura! Ang siyong tot! <laughs> Ito si Chonke Benz para sa Chuk Chuk Chalice! Chuk Chuk Bago ako magbigay ng... Sit down here, Chonky Bee! Ito muna magbigyan kayo ng madito. Mabuting paliwanag kung bakit ko tinatawag si Lord na bata pa. O bata pa talaga yan. Bata pa talaga yan. Bata pa talaga yan. Hindi pa kompleto ang buhok. Correct. Mali-mali ang tubo. Alam nyo, hindi na kayo dahil magtanong ng club. Sabi nga sa akin niya, no? Ni DJ Mo Twister. Nung magtago siya sa basurahan, sa tagal niya roon, walang tulugan. Ha? Ay, hindi na nangyari. Ay, alam ko na. latest news sa Hollywood. Kung karamihan sa mga fans ng Transformers 2 ay hindi satisfied sa second sequel ng pelikula, tiyak na sa third installment ito ay mapapawaw na kayo. Yan ang pinangako ng direktor ng pelikula na si Michael Bay. Bukod kasi sa bagong leading lady na si Rosie Huntington-Whitley, may bago ring makakalaban ng Autobot leader na si Optimus Prime. Ito ay si Shockwave. Magkaiba si Soundwave at Shockwave. Kaya dapat yung abangan talaga kung sino siya. Bukod dito, lumabas din ang balita last month na mapapanood ang Transformers 3 in 3D. Wow! Samantala, pasok na ang award-winning actress na si Catherine Zeta-Jones sa prestigyosong Most Excellent Order of the British Empire. Iginawad ang pagkakilala kay Zeta-Jones kasabay ng pagdiriwang ng official birthday ni Queen Elizabeth II. Karanggo na ni Zeta Jones bilang commander ang mga una ng nagawaran na sina Anthony Hopkins, Elton John at Eric Clapton. Napili ang actress dahil sa mga nagawa niyang award-winning, award-nominated films, pati na rin ang kanyang charity. Ganda, ganda. Maganda si Catherine. Maganda uh, talaga si Catherine. Napaganda. Pero yung Zeta, no? hirap nang pag Dante ka, Z. Pati nasa ikaw para di bulay na po. Z. Z. Ano yung Zeta Jones naman siya? Oo, oh, Jones naman eh. May dash dash. Saka, hindi siya nagtatago sa basurahan. Ah! Hindi lang yung basurahan. Alam ko na yun. Alam ko na yung balita na yun. See you next, Itesh! Okay. Hoy, walang pasok ko ngayon, ha? So, pwede ko kayong pakaangkaang muna hanggang bukas. Eh, bukas mo, eh, pasok na first day ng school ng mga bata. Pakaangkaang. Kuya, kuya, kuya. Ibig sabihin ng pakaangkaang. muna. Sa kuya, kuya, kuya. Pat, tigidig, tigidig. Ano na naman tigidig, tigidig? Ginagawa mo yung legs mo yan, ha? Ito na. Ayusin mo. Ayan ang tigidig pa yan. Tigidig, tigidig niya. Lalo pa medyo malamig, malamig. Paspado ka, Mark? Oo. Hindi, mga tigidig, tigidig. Pagka kaya laging pangulo na si Noel, lahat ng mga halin niya, adjust niya rin. Hindi. Hindi raw. Walang halin din. Wala. Walang halin din. Pwera na lang. Pwera na lang pag August 21. Ah. Kamatayan na kanyang ama na si Noel. Araw ng pagkakchugi. Kaya pag birthday ko, walang pasok. Yung birthday mo ba yun? August 21 pa. Napaka-swerte mo naman. Saka palang certified atom. Alam mo, talaga puro kalokohan to si Mark ngayon. Totoo nga. Atom ang dana. Birthday ko. August 21, 1980. Ano? Napaka-kalokohan na. Ito pa palitan ka rin ito rin. Walang preno. At walang pakiyon. Lahat sa pool. Hindi naman sobra naman yung ito.